Bonjour, je m'appelle Elisa Esposito, je suis conseillère pédagogique avec euh, OCDSB et aujourd'hui on va parler un peu de l'évaluation au service de l'apprentissage en tant qu'écriture en FSL. Alors, pour commencer, euh, en tant qu'écriture, on veut créer des opportunités où les élèves auront la, euh, la chance d'écrire et de là, on pourrait commencer à collectionner des preuves euh, d'apprentissage. De, et alors, euh, pour commencer, on veut être euh, capable d'encourager l'écriture quotidienne et bâtir leur endurance d'écriture. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que nous allons commencer avec un très, très petit, petit texte, des fois une phrase même. Et um, à fur et à mesure que l'élève a euh, grandi leur confiance, euh, le plus qu'ils vont vouloir écrire et peut-être euh, aussi euh, allonger un peu plus... Euh, leur écriture. On veut procurer des textes variés pour vos, nos élèves. Alors, euh, il y a une liste euh, de ressources à la fin de cette présentation euh, qui euh, donne plusieurs textes de, de plusieurs genres euh, que les élèves peuvent euh, commencer par écouter, euh, en discuter, à le lire avec euh, vous et euh, seul, et de là avoir des bons, euh, bons modèles d'écriture pour quand ça vient à l'étape d'écriture. On veut procurer des structures de phrases et des mots de vocabulaire euh, utiles qui vont les permettre d'écrire indépendamment. Um, alors ici, sur notre euh, euh, diapositive, nous avons procuré des... Um, euh, des phrases, des structures de phrases pour commencer, euh, pour aider les élèves à, à juste avoir un début ou euh, un point de départ. Alors, le, euh, le premier document fait référence à des phrases un peu plus simples, euh, aussi qui encouragent un peu plus à la pensée critique et euh, aident à bâtir un peu leur créativité et leurs idées. Alors, c'est là pour vous. Et le deuxième document, ce sont des euh, structures de phrases et des débuts de phrases un peu plus euh, complexes en tant que pensée critique au euh, niveau de, de langue et aussi euh, longueur de texte qu'ils vont, euh, qu vont écrire. Dans une classe virtuelle, il y a plusieurs opportunités d'écrire. Uh, on a le clavardage entre les élèves et les enseignants en utilisant un outil de technologie uh, sur nos plateformes de salle de classe comme BLE ou uh, Classroom où on donne la permission aux élèves d'écrire des commentaires sur notre page d'accueil. On a des réactions à l'écoute de vidéos, des fichiers audio, un texte lu ou suite d'une discussion comme classe ou en groupe et on juste donne cette opportunité aux élèves de partager leurs idées um, et de partager leurs réflexions en tant que petit journal de bord dans leur portfolio de langue. Planifier une tâche actionnelle avec un objectif d'écriture qui permettra à l'élève d'accomplir une tâche ou résoudre un problème um, encouragerait peut-être plus uh, l'écriture chez, chez nos élèves. Quand ils ont une intention, un but, um, ils, il y a de l'importance à ce qu'ils font faire. Uh, il y a une meilleure chance que l'élève uh, va être engagé à à écrire et d'écrire de, de leur euh, meilleure capacité. Alors ici, il y a un lien à un tableau euh, qui te donne plein d'exemples de différents euh, objectifs d'apprentissage basés sur nos idées du curriculum euh, et de prendre ces idées d'apprentissage, ces euh, objectifs d'apprentissage et de créer des scénarios pour nos élèves et aussi des euh, problèmes ou une tâche à accomplir dans ces scénarios. Et une phrase qui ressort beaucoup dans notre curriculum de FSL, c'est que si l'élève peut bien l'entendre et le comprendre, et alors ils auront une meilleure chance d'être capable de le dire. Et s'ils peuvent le dire, ils peuvent le lire. Et s'ils ont une bonne compréhension de lecture, c'est de là qu'ils vont avoir la capacité de bien écrire. Et ceci, juste uh, encore, nous rappelle de notre cycle d'apprentissage, d'assurer que nos élèves ont eu plusieurs opportunités d'écouter, de parler et de lire dans les idées, les structures de phrases et le format de texte qu'on demande aux élèves d'écrire. Alors, euh, en tant que données de la rétroaction, 
Euh, et ça, c'est vraiment euh, l'essentiel de l'évaluation formative et surtout en distance. On veut s'assurer que l'intention de notre euh, activité d'écriture est très bien euh, mise à l'évidence pour l'élève et pour nous euh, pour s'assurer qu'on peut cibler et euh, bien atteindre ces euh, ces critères que nous avons mis pour nous-mêmes et pour de, nos élèves. Et la façon qu'on peut vraiment bien um, structurer et mettre en évidence qu'est-ce qu'on veut de nos élèves, c'est de créer nos critères de succès qui ont été mentionnés dans des uh, présentations auparavant dans l'écoute, l'oral et lecture. Et alors, ce lien ici t'apporte uh, le même exemple de comment on prend notre um, objectif uh, de, le, du curriculum et on crée une liste d'habiletés et de connaissances que l'élève aurait besoin de démontrer à nous pour euh, satisfaire ce, cette attente. Um, on peut voir ici que les attentes, on aimerait que son, nos succès, critères de succès sont écrits en français, uh, mais il faut aussi prendre en considération, étant donné dans une classe à distance, que peut-être c'est plus préférable de les faire communiquer en anglais. En français ou en anglais, n'importe quelle langue, on veut quand même s'assurer que les critères de succès sont écrits dans une langue um, niveau de langue qui est bien compris par l'élève, donc « student-friendly language ». Une fois que nous avons euh, bien euh, ciblé et bien euh, communiqué nos critères de succès, c'est de là que nous pouvons baser nos rétroactions. Alors, on porte commentaire euh, sur comment bien l'élève a, a atteint ses critères de succès. Um, on veut s'assurer que notre rétroaction est claire, elle est spécifique, elle est pratique, um, c'est ponctuel en tant que um, avant que l'élève va accomplir une prochaine tâche, um, c'est personnalisé à ce que l'élève peut faire et, ne, et a besoin de l'aide et prochaine étape. Et c'est continu, surtout dans notre évaluation formative. Euh, L'apprentissage n'arrête jamais. C'est quelque chose qu'on retravaille et on a plusieurs opportunités um, de retravailler et de revisiter. Euh, notre rétroaction, euh, d'habitude, on est... Um, Uh, on est habitué à donner de la rétroaction écrite, surtout dans nos uh, situations uh, en salle de classe, parce qu'on veut que la rétroaction uh, soit visible à l'élève et il peut uh, le revisiter autant de fois qu'il veut. Mais en temps donné, en distance, on a quand même cette flexibilité de procurer um, la rétroaction à l'oral en s'enregistrant notre voix. Et ici, au tout bas du diapositive, nous avons procuré deux exemples d'outils de, d'extension de, euh, de Google qui travaillent très bien avec Google Classroom, Google Doc, Google Slide, Google Spreadsheet, um, qui te donnent des, um, euh, des opportunités pour um, donner de la rétroaction euh, orale et comme ça l'élève peut le revisiter et le réécouter autant de fois qu'il veut. Alors, quand on est en train de créer nos, nos critères de succès et de vraiment euh, commencer où est l'élève, um, on ne veut pas leur donner des critères de succès et des buts d'apprentissage qui ne sont pas très atteignables parce qu'ils ne sont pas très proches à la, le niveau de développement de langue de l'élève. Alors ici, nous avons procuré Uh, nos trois niveaux du CECR qui, uh, notre curriculum FSL est basé sur ces, um, uh, ces critères et ces uh, niveaux d'acquisition de, de la langue. Et comme ça, on peut placer d'où se trouve notre élève sur notre con cette continuum et comme ça, on uh, crée des situations d'apprentissage et de tâches et aussi on base notre rétroaction sur où est l'élève et où il devrait s'en aller. Alors, pour un A1, en tant que l'écriture, et ça c'est plutôt nos élèves primaires juniors, um, on écrit une courte uh, carte postale très simple, uh, toujours à propos de nous-mêmes, notre environnement immédiat, donc par exemple mes vacances. Uh, on peut porter des détails personnels dans un questionnaire si on veut s'enregistrer pour une carte de bibliothèque ou on s'enregistre pour une activité uh, sportive. 
utiliser des expressions relatives à des situations concrètes particulières de tous les jours. Alors, euh, tout comme on a dit à l'oral et l'écoute, l'écrit, c'est ça qu'est-ce que l'élève va être capable de faire à pardon, l'écoute et lecture, c'est ça ce que l'élève va être capable de faire à l'écrit. Alors, euh, ils vont être capables de euh, parler de eux-mêmes, qui ils sont, se décrire, parler de leur famille, leur passe-temps, leur maison, alors des choses concrètes qu'ils connaissent de, tout, de tous les jours. En tant que caractéristique de texte, ils peuvent écrire des phrases très simples et isolées, copier des mots familiers et des phrases courtes, il place son adresse, nationalité et autres traits personnels et relier des groupes de mots avec des connecteurs tels que « et, et » et, ou « alors ». En acte 2, quand on regarde à notre primaire en allant en intermédiaire, pardon, junior en, en allant en intermédiaire, euh, on peut voir que ses élèves à cette étape est capable d'écrire des notes et des messages simples et courts reliés à ses besoins immédiats tels que leurs détails personnels, les routines quotidiennes, leurs désirs, les demandes des formations. Ils peuvent écrire une lettre personnelle très simple, euh, soit euh, envoyer un remerciement, euh, peut-être se présenter à un nouvel ami de, euh, par l'écrit. Euh, leur texte de longueur est encore en longueur de carte postale ou d'un paragraphe. Um, ils peuvent épeler des mots courts qui sont dans leur uh, vocabulaire oral. Et ils peuvent relier des phrases maintenant avec « et »,« mais » et « parce que ». En tant que B1, quand on regarde à nos juniors intermédiaires et, et plus loin, uh, ils sont capables d'écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers, uh, concrets ou abstraits, uh, ou qui uh, s'intéressent personnellement. Donc, d'écrire et écrire ces séquences d'événements pour parler de leur routine quotidienne, euh, d'expliquer de euh, leur sport préféré, comment jouer. Um, ils peuvent décrire des expériences et des impressions de quelque chose et ils peuvent expliquer des problèmes avec une précision raisonnable. Leurs textes sont de longueur de quelques paragraphes maintenant et ils peuvent utiliser un orthographe, ponctuation et format qui sont assez précis pour être suivis la plupart du temps. Donc, on voit quand même des erreurs grammaticales ici. Alors, euh, comment est-ce qu'on évalue l'écriture? Donc, il y a deux choses, um, deux catégories qu'on peut porter commentaire. Uh, la première, c'est um, les stratégies d'écriture. Alors, comment bien ils sont en train de les utiliser euh, et comment souvent ils les utilisent. Um, alors, euh, ici sur cette page, nous avons pris toutes les, les stratégies qui sont mentionnées dans notre curriculum de FSL et nous les avons mis ici. Alors, la première page parle euh, de les stratégies d'écoute et de parler. Mais si on va euh, sur la deuxième page, c'est là où on va voir nos stratégies d'écriture. Et c'est mentionné aussi que les stratégies, si on est en train de porter commentaire sur cela, c'est parce que nous avons déjà euh, porté comme modèle à utiliser ces stratégies devant nos élèves et nous avons eu l'opportunité de partager l'essai de cette stratégie ensemble avant de demander l'élève de l'utiliser dans leur propre écriture indépendamment. Deuxième chose, c'est qu'on peut euh, porter commentaire de comment bien ils expriment euh, leurs idées, leurs réactions ou leurs pensées critiques. Et on veut s'attendre sur les preuves d'apprentissage et on veut euh, être capable de euh, ramasser des preuves dans les trois catégories de notre triangulation euh, de preuves euh, qui est aussi euh, mentionnée dans notre « Growing Success ». Donc, des conversations, des observations et des productions. Alors, euh, ici, nous avons procuré quelques exemples de qu'est-ce que chacun de ces trois catégories euh, veut dire. Donc, un exemple pour production, euh, ils ont écrit une expérience ou une recette ou comment bâtir quelque chose. En tant qu'observation, euh, peut-être ils participent à une chaise d'auteur où ils partagent leur écriture et tu observes euh, comment bien ils sont capables de à parler de leur stratégie d'écriture qu'ils ont utilisée ou leur procédure d'écriture. Ou même, tu peux observer comment ils sont comme um, 
euh, audience d'un camarade de Klaus qui est la chaise d'auteur um, et comment bien ils sont capables de parler de les stratégies d'écriture et peut-être suggérer d'autres euh, idées à leurs camarades. Euh, en tant que euh, conversation, euh, on peut avoir une discussion avec l'élève sur ses stratégies d'écriture ou de la procédure qu'ils ont pris pour créer leur produit d'écriture. Ici, au bas de la diapositive, nous avons euh, indiqué, euh, ajouté l'article de Coin francophone qui a un très beau euh, tableau euh, qui montre d'autres exemples de euh, stratégies de comment nous pouvons euh, euh, sortir des preuves d'apprentissage de nos élèves en tant que nos trois sources, production, conversation et observation. Alors, euh, qu'est-ce qu'une rétroaction euh, qualitative euh, de l'air? Alors, euh, souvent, quand on parle de l'évaluation sommative, on, on fait référence beaucoup à des rubriques qui ont des euh, indicateurs euh, de les différents niveaux et sont pas mal génériques. Et ici, on veut euh, se diriger un peu loin de là et regarder plutôt à nos critères de succès et baser notre... Uh, nos commentaires sur, uh, sur ceci. Alors, au lieu de commentaires vagues, comme je peux utiliser des structures de phrases apprises en classe dans ma propre écriture, et après ça, on utilise des choses comme utilise peu de structures, quelques structures, etc. Um, on peut porter commentaires sur une prochaine étape pour l'élève. Donc, je peux peut-être discuter mon écriture avec mes camarades de classe ou mon enseignant pour maîtriser les structures de phrases à relire mon texte et le comparer avec les modèles donnés, à utiliser notre liste de vérification d'écriture qu'on utilise pour chaque production écrite. Um, on ne procurait pas tous ces, ces exemples-là. Uh, on veut simplement donner un, un, une prochaine étape pour nos élèves, mais ce sont simplement des suggestions de qu'est-ce qu'on pourrait donner. Ici, au bas du diapo, nous avons uh, fait un exemple de qu'est-ce qu'un commentaire aurait de l'air. Donc, pour commencer, on commence avec quelque chose de positif. Donc, positif, pardon. Donc, j'aime lire à propos de ta famille. Tu utilises bien les mots de vocabulaire au sujet de la famille. Je t'envoie notre exemple de texte que nous avons créé ensemble. Assure-toi que les structures de phrases apparaissent bien dans ton texte. Alors, ici, on porte commentaire que les structures de phrases ne sont peut-être pas aussi bien utilisées dans leur propre texte et on encourage l'élève de le revoir. Uh, une autre façon de collectionner des preuves d'apprentissage, c'est de connaître de l'élève uh, lui-même de comment ça va. Um, ils sont un très bon jugement des fois de uh, leur propre apprentissage et comment ça va et où ils pensent qu'ils devraient aller uh, pour la prochaine étape. Et une façon de faire cela, um, c'est de uh, procurer les, la liste de critères de succès au tout début et l'élève peut revisiter ses critères de succès dans soit un Google Form ou dans leur propre portfolio de langue que tu as procuré pour eux. Et um, ils peuvent, um, pour chaque tâche d'écriture qu'ils font, ils reviennent à la même liste de critères et ils s'auto-évaluent de comment bien ils ont um, maîtrisé ces um, listes de critères en face de leur tâche qu'ils viennent tout juste d'accomplir. Et une bonne façon de euh, permettre l'élève de voir leur progression dans leur apprentissage, c'est de les encourager d'utiliser différentes couleurs pour différentes tâches. Donc, par exemple, si j'ai accompli euh, une tâche, je vais utiliser le jaune pour euh, remplir mes cases ici. Et pour ma prochaine tâche, je vais utiliser le rouge en utilisant le même tableau. Je vais euh, maintenant remplir les cases en rouge et peut-être je pourrais voir une progression dans la différence des couleurs et où ils se trouvent dans la grille. Alors, le plus d'opportunités qu'on donne à nos apprenants de à, réviser et de revisiter les structures, les, pardon, les critères de succès, à, la meilleure chance que les élèves ont à, à bien comprendre c'est quoi les critères de succès, qu'est-ce que ça a l'air en action et comment mieux s'améliorer pour la prochaine fois. 
Alors, quels sont des outils qu'on peut euh, utiliser pour euh, ramasser ces preuves d'apprentissage? Alors, il y en a ici que nous avons déjà euh, mentionné dans des sessions auparavant autour de l'évaluation de l'écoute, l'oral et la, la, la lecture. Alors, il y en a euh, quelques-uns qui sont un peu euh, répétés. Uh, mais le moins d'outils qu'on utilise, variété d'outils qu'on utilise avec nos élèves, la meilleure pour um, juste se sentir à l'aise pour l'élève de quel outil à utiliser et à uh, se sentir à l'aise avec um, et se maîtriser l'outil que vous leur présentez. Alors, encore Google Form, on peut l'utiliser uh, comme auto-évaluation, comme carte de sortie. Um, ils peuvent partager des idées à l'écrit. Il y a une façon de faire des à réponses courtes um, et alors l'élève peut démontrer leur écriture dans les réponses de Google Form. Brightspace BLE uh, qui uh, procure une fonctionnalité de portfolio uh, d'élèves um, et quelque chose qui aide un peu aussi en tant que disponibilité de la technologie, c'est que c'est aussi um, uh, disponible en tant qu'application euh, pour nos élèves qui ont peut-être seulement des téléphones ou des tablettes à la maison. Um, alors, chaque élève sont procurés un code, euh, ils font un QR code, qu'ils vont faire un scan avec leur tablette ou leur, euh, leur, euh, euh, leur euh, technologie et euh, automatiquement, mais à deux là, c'est associé à leur portfolio. Tout ce qu'ils écrivent ou expriment euh, à l'écrit euh, ou à l'oral, euh, ils cliquent « Save » puis ça va directement euh, dans leur portfolio. Et comme enseignant, euh, c'est déjà trié dans les portfolios des élèves quand ça vient le temps à observer et prendre note de leur euh, apprentissage. Alors, les deux liens ici, ici c'est un... Euh, um, un une présentation de Google Slide qui uh, te montre les fonctionnalités de portfolio. Et ici, uh, ça t'apporte étape par étape de comment uh, utiliser uh, le VLE portfolio. Google Doc, um, il y a uh, plein d'utilités de Google Read and Write uh, pour nos, nos apprenants FLS uh, pour uh, être un bon soutien dans leur écriture. Il y a um, la possibilité de à avoir quelque chose qui prédit ce qu'ils vont écrire. Il y a la possibilité de faire une voix à texte. Il y a aussi à vérifier leur orthographe. Il y a des dictionnaires visuels, des traductions. Alors, plusieurs, plusieurs fonctionnalités pour supporter nos élèves dans leur écriture. Uh, il y a aussi um, Book Creator, uh, qui est une application de Google qui permet les élèves de créer un, un livre interactif. Toi, comme enseignant, vous uh, invitez vos élèves à faire partie comme collaborateur d'un livre. Et um, qu'est-ce qui est bien avec Book Creator, c'est que les élèves ont uh, plusieurs uh, différents formats qu'ils peuvent uh, choisir à partager leurs idées. Ils peuvent s'enregistrer par vidéo, par audio, mettre des textes, ajouter plein de, um, de images. Uh, il y a aussi la fonctionnalité de faire comme un genre de bande dessinée. Um, vous pouvez uh, soit uh, donner un livre à chaque élève ou que ce soit un livre collaboratif que tous les élèves contribuent leur propre page. Um, C'est vraiment... Uh, très vastes les, les opportunités que tu pourras donner à tes élèves. Alors, ici, c'est un exemple d'activité d'écriture à écrire leur commande de Subway. Alors, ici, il y a les instructions de l'enseignant. Uh, voici le modèle de l'enseignant. Voici ses critères de succès. Et voilà un exemple d'un élève qui aurait écrit son nom, sa commande et... Uh, une image ou un dessin de, de leur euh, sandwich. Um, Jamboard, c'est une, um, une application par uh, Google G Suite 
qui euh, peut être accessible de votre Google Drive aussi. Donc, quand vous euh, créez un nouveau document, soit un Google Doc ou un slide, il y a aussi euh, l'option de créer un Jamboard. Et c'est un euh, tableau blanc interactif qui euh, permet plusieurs élèves à contribuer au même euh, tableau blanc. Alors, ici, dans Interaction orale, par exemple, Donc, euh, ici, l'élève, pardon, l'enseignant, euh, ils ont invité plusieurs élèves à venir ensemble sur cette même Jamboard et ils ont laissé des questions ici pour les élèves à répondre. Il y a la fonctionnalité d'un stylo, d'effacer, de, euh, de sélectionner, euh, écrire des papillons. Et les papillons de, sont de différentes couleurs aussi, si tu veux les faire par... Euh, certaines couleurs, certains élèves, certaines couleurs, certaines idées. Et um, l'élève peut ajouter leur propre papillon et écrire leur réponse à la question. Um, ça peut être utilisé aussi pour, comme ici c'est indiqué, des interactions orales. Uh, vous pouvez ajouter uh, plusieurs Jamboard, uh, plusieurs feuilles de Jamboard uh, dans le même uh, fichier. Um, alors ici, c'est une activité peut-être de revue ménage. Et encore, l'élève peut ajouter ses idées par, euh, par papillon. Euh, il y a Google Sites. Um, ici, c'est un exemple de comment on peut um, ajouter uh, notre Google Drive et créer des fichiers dans notre Google Drive qui sont faits, uh, partagés spécifiquement avec chaque élève. Et alors, l'élève ici, par exemple, Antonia, ça serait seulement elle qui aurait accès à mettre ses preuves d'apprentissage dans ceci. Alors, la façon que nous avons euh, organisé notre Google Slide ici, c'est que euh, nous avons euh, mis en catégorie les preuves d'apprentissage, donc les activités de lecture, d'oral et d'écrit. Et euh, alors, quand on est à production orale, l'élève aurait euh, accès à leur fichier Google Drive et n'importe quelle euh, preuve d'apprentissage qu'ils ont faite, soit par leur téléphone ou tablette, um, ils peuvent le transférer dans leur Google Drive ici. Uh, au tout bas de chaque page, uh, nous avons uh, indiqué le, la vidéo qui a été faite par un coach de tech qui explique comment um, ajouter le Google Drive dans votre Google Site pour permettre les élèves à mettre leur évidence d'apprentissage. Alors, euh, la vidéo est là pour vous. Il y a aussi euh, Padlet. Um, Padlet, euh, il n'a pas besoin de nouveaux comptes, c'est fait par leur euh, Google. Euh, c'est aussi disponible comme application. Et Padlet, c'est un peu comme euh, Jamboard, mais ça te donne un peu plus de possibilités parce qu'il y a aussi euh, la flexibilité de mettre l'oral. Um, alors ici, um, l'enseignant peut partager très facilement, de plusieurs façons, le Padlet avec ses élèves. Et le moment que c'est uh, partagé, les élèves peuvent ajouter au Padlet en venant ici. Donc ça ici, c'est une um, activité où l'enseignant demande d'ajouter à l'histoire. Et comme vous pouvez voir, ils peuvent ajouter des images, ils peuvent ajouter uh, la musique, ils peuvent... Um, je vais juste montrer ici. Donc, si l'élève, ils peuvent bouger leur... Non, peut-être après. Donc, ils peuvent euh, ajouter une photo, ils peuvent mettre même un enregistrement s'ils veulent. Euh, ils ajoutent leur texte. Um, bon, je vais juste écrire. Et de là, ils peuvent euh, le bouger pour le mettre juste à côté. Ça so, ici, c'est euh, l'enseignante a demandé de lire la dernière phrase ajoutée et écrire une phrase pour faire progresser l'histoire. Alors, chaque élève viendrait lire l'histoire et ajouter une phrase à l'histoire. Donc, une, une activité d'interaction euh, d'écriture. Il y a aussi Google Slides qui peut être utilisé comme travail collaboratif ou portfolio de langue. Um, alors, uh, ici, c'est un exemple de portfolio de langue. Donc, comme on avait montré à uh, les autres diapositives où vous pouvez faire une grille avec uh, les critères de succès, 
et l'élève va s'auto-évaluer de comment ils ont trouvé qu'ils ont um, atteint cette critère de succès. Et dans ça, um, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Um, donc, celui-ci, c'est pour les lectures. Donc, en tant qu'écriture, uh, ils peuvent écrire, donc ils écrivent la date qu'ils ont faite, le type de texte, le sujet et le lien à mon travail. Donc, ils écrivent um, peut-être juste un, un, un petit mot ici et ils peuvent mettre un lien à n'importe quel à, travaux qu'ils ont fait, um, soit d'un Google Doc, uh, etc. Et uh, de là, ils peuvent écrire aussi quelques commentaires. Uh, ça ici, c'est un exemple de comment ils uh, peuvent utiliser le portfolio en tant que um, critère de succès. Donc, ils revisitent um, les mêmes critères de succès. Ils ont uh, un tableau ici de leurs preuves. Uh, et ici, ce sont des productions orales. Donc, l'élève a ajouté un simple audio recorder, par exemple, avec leur date. Uh, ils peuvent même uh, mettre un lien si c'est un... un un autre travail quelque part d'autre qu'ils ont mis. Alors, c'est ça. Et qu'est-ce qui est bien avec Google Drive, euh, quand on utilise Google, Doc, euh, Google Slide, pardon, c'est que nous pouvons ajouter des commentaires. Et ça ici, c'est l'extension de mode qu'on avait parlé un peu plus euh, auparavant dans le, au début de la présentation. Alors, voilà Google Slide. Si vous êtes euh, intéressé à autres outils, nous avons aussi fait une présentation sur des outils qui encouragent l'interaction orale. Et um, ces outils-là peuvent aussi um, ajouter de l'écriture aux élèves. Donc, uh, c'est uh, là pour vous. Et nous avons aussi mis um, un lien à le Google Site, Google Site de BNLT, qui offre plein d'ateliers pour uh, aller plus en détail sur ces outils, si ça vous intéresse de les explorer un peu plus. Alors, quelques um, uh, idées en tant qu'engagement de nos élèves, uh, surtout en classe de distance. Uh, première chose, c'est de célébrer même les petits succès. Alors, uh, comme on avait parlé de bâtir l'endurance d'écriture de nos élèves, l'écriture, surtout pour nos apprenants FLS, c'est une des activités probablement les plus difficiles qu'ils qu vont essayer d'accomplir, surtout tout seul à la maison. Alors, euh, on veut commencer très petit. Alors, par exemple, on écrit une liste de trois mots que tu connais bien. Euh, on peut faire une activité de remplir les tirets avec tes propres idées pour accomplir la clause. Euh, et on peut progresser de plus en plus de là. On veut offrir plusieurs occasions de pratiquer le même objectif d'apprentissage. Ce qui est bien avec euh, l'évaluation formative, c'est que ça n'arrête jamais. Alors, les critères de succès peuvent toujours rester pareils, mais nos tâches et nos activités changent, et, mais ça demande le même euh, travail de les mêmes critères de succès. Comme ça, on donne plusieurs opportunités à l'élève de voir l'amélioration dans leur apprentissage. On veut offrir la rétroaction détaillée et descriptive, mais on veut aussi s'assurer qu'on gère notre temps euh, bien. Alors, tout comme si on était dans la salle de classe, um, pour une semaine, on choisit un groupe de 5 à 6 élèves que nous allons procurer de la rétroaction détaillée, tandis que le reste de nos élèves, peut-être c'est juste une grille qu'on va um, uh, remplir très vite pour leur donner uh, de la rétroaction un peu plus courte. Um, comme ça, uh, on gère notre temps un peu mieux. Um, on veut s'assurer qu'on cible notre rétroaction qui reflète vraiment notre critère de succès. Alors, si nos critères de succès au début de notre tâche d'écriture, c'était d'écrire euh, écriture libre ou être capable d'écrire un paragraphe, et ce n'était pas autant sur la grammaire comme telle, um, est-ce que c'est vraiment là où on devrait euh, mettre toute notre attention et nos commentaires quand on offre notre rétroaction? Euh, vraiment, ça devrait être autour de les critères de succès que nous avons procurés. Donc, euh, peut-être c'est l'organisation de leurs idées dans le paragraphe, um, avoir un début et un fin, la longueur de leur paragraphe. Um, on veut vraiment assurer que nos rétroactions ciblent vraiment sur les critères de succès que l'élève essayait dès le début de leur tâche à accomplir. Um, une grande question qu'on reçoit beaucoup, c'est est-ce qu'on porte attention à la grammaire? 
Encore, on revient à c'est quoi l'intention de ton activité. Si l'intention est telle à grammaire et c'est visé sur quelque chose de très spécifique, absolument, nous allons porter commentaire sur cela. Um, mais um, on veut s'assurer que um, ce n'est pas vraiment toute uh, notre attention. On veut uh, garder ça positive, positif pour nos élèves. Um, et la grammaire en tant que... Um, Uh, apprentissage à distance et des apprenants FLS, um, c'est une tâche très, très difficile qu'ils pourront vraiment avoir beaucoup de succès. Alors, c'est quelque chose à faire attention. Um, une chose à considérer, c'est si vous avez, uh, dès, depuis le début de l'année, une liste de vérification d'écriture que vous utilisez avec vos élèves, uh, toujours, à chaque fois qu'ils font une tâche d'écriture, Uh, par exemple, une liste de vérification pour avoir des choses comme « j'ai une ponctuation à la fin d'une phrase »,« j'ai une lettre majuscule au début d'une phrase um, »,« j'ai fait attention à l'orthographe de mes, mes mots, mes noms propres » ou uh, etc. Alors, si tu as une liste de vérification et c'est plusieurs fois que l'élève l'a utilisé indépendamment dans la salle de classe, absolument, on peut porter attention à ça et porter commentaires dans notre ré rétroaction à nos élèves. Donc, quelque chose à penser, à garder en tête. Um, ici, les deux dernières uh, diapositives, comme j'avais mentionné au début de la présentation, sont des ressources que nous avons déjà abordées dans des uh, sessions uh, un mois ou deux mois passés, um, qui sont en ligne et disponibles pour vous. Et nous les avons catégorisées en tant qu'activité pour les élèves, s'il y a un guide pédagogique et s'ils sont des bons modèles, bons modèles pour l'écriture. Pardon. Alors, euh, c'est ça et même chose ici et chaque, um, chaque ressource, ça t'amène à le lien uh, spécifique de cette ressource. Si vous êtes en train de travailler à uh, la grammaire avec vos élèves, ceci sont des ressources um, uh, disponibles pour vous. Uh, bon patron, nous avons une licence um, payée et qu'est-ce qui est super bien avec Bon patron, c'est que ça ne va pas simplement corriger l'erreur pour l'élève, ça va le surligner et l'élève peut simplement mettre leur souris par-dessus ce qui est surligné et ils vont donner des suggestions de pourquoi il semble qu'il y a une erreur ici, soit d'orthographe, de grammaire, uh, de conjugaison, de accord. Alors, il y a un peu plus de... Uh, d'apprentissage de la part de l'élève en tant que correction. Donc, c'est très bien comme ça. Alors, si l'élève tape euh, cette adresse euh, au haut de leur écran, ils vont demander d'écrire un mot de passe qui est juste ici, Ontario. Et voilà, ceci conclut euh, notre présentation sur euh, l'évaluation formative en tant que l'écriture. Si vous avez jamais des questions, Uh, où vous um, êtes en face d'un défi en tant qu'évaluation, s'il te plaît, nous laissez un message à notre um, adresse courriel juste ici. Um, et on est ici pour vous supporter. Merci bien.